Olá pessoal, vamos dar aí mais uma continuação na resolução dos exercícios. Aqui é o exercício de funções matemáticas, tá? Agora eu não vou formatar mais, né? Vou achar que a formatação vocês já saibam. Né? Eu estou disponibilizando lá na sala de aula já o arquivo pronto. E a formatação vai ficar por conta de vocês. Okay? Eu vou me focar apenas nas fórmulas, das funções matemáticas, funções matemáticas básicas, né? Nada, vou começar nada muito complicado agora. Então tá aí, vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês enxergarem e a gente explicar. Então é uma tabelinha de vendas né, de produto, onde eu tenho vendedores e peças, né, itens, produtos e peças que ele vendeu, e as colunas em branco aqui, as linhas em branco, é para a gente colocar a fórmula. Então agora eu vou focar nas né, explicações mais em relação às fórmulas, e em especial agora fórmulas matemáticas. Então olhando aqui né, na coluna G, é, é um total, né? então toda vez que aparecer a palavra total, saiba que é a função soma, né? é, a gente tem que aprender a né, interpretar. Tá? Tem, às vezes tem muito mau costume de copiar, só copiar. Né? Copia. De qualquer forma, ah, tá, como é que escreve? Aí o cara só copia. Meu, máquina de xerox é melhor do que a gente. Cara. Então não adianta, você tem que olhar, interpretar, saber ah, é a função tal. E vim tentando. Não é de primeira, às vezes enrosca, né? Eu trabalho há muito tempo, às vezes eu esqueço ponto e vírgula, né? esqueço aspas, dá erro, aí tu volto lá, analiso, né? Então você tem que ter essa habilidade né? de, de competência né? em analisar, saber a forma. Porque um. O chefe seu vai chegar e falar, ó, tá vendo aquela tabela de vendas lá? Me dá a listagem com o total. E vai embora, cara. Ele não vai ficar ali para explicar, para mostrar a forma. Né? Você tem que interpretar e vamos para frente. Então tá aí. Voltando aqui, coluna G. Bom, a pessoa quer então que a gente é, ache na coluna G o total. Que total que é isso? O total que cada vendedor fez, né? Quantas peças que ele vendeu? No caso ali, o Carlos, né? Se eu olhar ali e bater o olho, eu sei que ele vendeu é, sete peças. Quando a tabela é pequena, eu entendo, não precisa nem de fórmula, né? Agora, quando a tabela começa a ter muita coluna, muita linha, é, não tem jeito, bicho. tem que usar a fórmula sim. E outra coisa, né? Quando se usa a fórmula, qualquer mudança na base de dados, as fórmulas são automaticamente atualizadas. Essa é a função do Excel. Né? Se for para a gente só colocar valor fixo, né? aí quando há uma mudança, o resultado seu fica inconsistente. Fica errado. Não pode né? você fazer uma tabela e essa tabela ter erro. Tá? Então vamos lá aqui, voltando. Então aqui é soma. Né? Você clica duas vezes né? lá, e vem soma. Então... Igual, né? Toda fórmula no Excel tem que começar com igual, não tem jeito. Tá? Tem gente que esquece igual, aí ele não calcula. Tá? Tem uma tecla aí igual. Eu já vi gente escrever igual. Não. Apertar a tecla é igual. Aí você vem com soma, porque o cara quer executar uma soma. Então, soma é a função mais utilizada no Excel. Tem que saber de cor, tem que saber como é que escreve, tem que saber... Né, como digita, porque tem gente, eu, eu sei né, que tem uns modos aí de apertar botão, não sei o que, e ele já tentar fazer a soma sozinho. O Excel é inteligente, mas às vezes não é né, assim do jeito que você quer e não vai dar certo. Aí depois você sabe arrumar. Né? Então eu prefiro não usar nenhuma artimanha, né? eu vim escrever mesmo. Então tem que decorar. Tá? Soma, minúsculo, maiúsculo, com acento, sem acento, só não pode dar espaços. Né? Então é igual soma a parênteses. E aqui dentro eu coloco aquilo que eu desejo que ele faça a soma. Nesse caso eu quero que ele faça a soma de quem? Ah, é das peças que o Carlos vendeu. Que o Carlos vendeu né? Que começa na camisa e vai até a gravata. 
Então eu vou colocar dois, um, três. Não, você nunca bota o número da tabela direto na fórmula. É sempre o nome da célula. Né? Então aqui você tem, tem dois jeitos. Você escreve o nome da célula, se você já souber, né? Se bater o olho, pá. Ou você clica, o próprio mouse, né? Você clica e arrasta, ou vai clicando. E o Excel vai escrevendo, ao clicar o mouse, ele vai escrevendo. Fique à vontade, são dois meios, duas técnicas. Eu, às vezes, uso o mouse, às vezes eu digito. Você tem que ter essa noção, tá? Não vai ficar só digitando ou só clicando. Às vezes é interessante conhecer os dois aí. Então, no caso aqui, olha, eu vou, vou de camisa a gravata, né? Então, eu posso clicar no primeiro, olha lá, na hora que eu cliquei, olha o que o Excel já fez para nós, né? Ele escreveu C5, então, ou seja, aquele número 2 está na coluna C, linha 5, né? Então, é a primeira, é a primeira célula, então, você está falando para o Excel, Excel, vai lá em C5 e faça e comece a fazer a soma do C5 até, até quem? F5, que é gravata. Eu posso digitar aqui ou eu clicar e arrastar como né, eu já uh, iniciei. Né? Então, olha, na hora que eu clico e arrasto, fica selecionado, né? o Excel faz a seleção e, e ele escreve para mim, né? do tipo, ó, é isso aí mesmo, cara? É do C5 até o E5? Fecho parênteses. Ah, não. É isso mesmo? Tem certeza? Tem. E não entra. Acho que eu digitei errado aqui. É do C5 ao F5. Acabei clicando errado. Tá? Minúsculo, maiúsculo, tanto faz, olha, tá vendo? Eu sabia que tinha dado 7. Né? Então esse negócio de clicar também é complicado. Né? Às vezes você clica, arrasta, não vai ou passa. Então eu já sabia que tinha que dar 7. Como é que deu 6? Então vai ser 5 a F5. Agora sim. Agora está correto a minha, a minha forma. Ok? Então tá aí. Né? Beleza. Bom. Então, o Carlos venderam, vendeu sete peças. E a Márcia? Mesma ideia, mesma forma. Igual, soma, abro parênteses, clico do primeiro até o último. Que é C6 a F6. C6 a F6. Dois pontos significa até. Né? Então, o Excel sabe que é C, D, E e o F. Coloco o primeiro, dois pontos e o último. Quando é uma sequência, basta pegar o primeiro, dois pontos e o último. E não entra. Tá aí. Oito. Três, seis, oito. Perfeito. E o Lucas? Mesma coisa. Pessoal, quando a fórmula é a mesma, né? Meu, manda o Excel fazer, cara. Não perde tempo você fazendo um por um. Eu vejo, às vezes, tem gente que faz um por um. Tá errado, gente. Tá errado aí. Quer dizer, vai funcionar? Vai. Vai dar resultado? Vai. Mas está errado o método. Por quê? Porque além de ser demorado, tem chance de errar. Né? Na hora que você vai digitar, você vai clicar. Então, dá a sua tabela valores errados, inconsistente. Complicado, hein? O cara fazer uma tabela com dando valor errado? Não pode. Então, se a fórmula é a mesma, o estilo da fórmula é a mesma, é só falar para o Excel, é só falar para o Excel pegar a primeira fórmula, é essa aqui, que eu sei que está certo, está tudo correto, e mandar ele copiar para as linhas de baixo. Né? A gente fala clicar e arrastar. Então você vem aqui, ó, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no canto inferior direito, tá? tem um, um bico aí da, da célula, um ponto da célula, na hora que eu coloco o mouse em cima desse ponto, ele fica uma cruz preta, eu clico com o botão esquerdo, não solto e vou descendo até o último. E solto. Automaticamente o Excel preenche, tá? Para você. Aí você dá uma olhada, né? Para ver se deu certo. A Márcia é 8, 8. A Valéria, 3, 5, 6. Pá, ah, então tá certo. É isso mesmo. Pode olhar que todas ah, né, as, 
as fórmulas de baixo, né? tudo é soma e ele já fez um ajeitamento da linha. Beleza. E agora? Agora vamos para o total de camisas. Né? Então, o total de camisa, toda vez que a palavra total, eu sei que é soma. Então, igual, soma, abro parênteses, vou somar aqui do 2 ao 3, porque agora ele quer saber quantas camisas foram vendidas. Então, aquele total na coluna G era a venda por vendedor. Aqui é o total de produto vendido. Por, né? por produto. Então, ele quer saber quantas camisas foram vendidas. Então, igual, soma. E aqui, eu né, falo para ele que você ó, vai lá, aqui no 2, tá? que é o C5, né? e vá somando para mim até o último, que é Valéria, que é o C9. Então, basta eu colocar a primeira e última célula, seguir de dois pontos. O Excel, automaticamente, ele sabe que é 5, 6, 7, 8, 9, fecho parênteses, e dou Enter, Olha lá, 11. Só dar uma confirmada, né? Olha lá, 11, né? 3, 5, 6, 9, 10, 11. Beleza, então deu certo. E o total de caos? Também. Toma. Aí vem aquele cara, né? Vem, então é soma. É um clique e arrasto. Né? A fórmula é a mesma. Tá bom. Vamos clicar e arrastar, vamos ver o que acontece, ó. Vamos vir no cantinho, clique e arrasto. Aí os valores, pô, beleza, já terminei o exercício, vou entregar? Não. Olha o total de calça, ele está falando que é 9. Vai lá e conta. 5, 7, 8. Por 8 calças. Nossa, tá aí que você está contando errado. Não. É que na hora que você clicou, arrastou, ele copiou a forma. Só que na ideia do Excel, ele fez uma cópia e fez um ajeitamento nos números lá. Então, no, no total de camisa, olha o que aconteceu. Ele somou a coluna C, que é a coluna da camisa, né? Do 2 ao 3, beleza. Certinho, deu 11, beleza. Na hora que eu cliquei, arrastei, olha o que ele fez em total de calça. Ele também ele somou, mas ele somou a coluna C, do C6 a C10. Mas a calça é a coluna D, não é a coluna C. Então, o Excel, na hora de copiar, né, nesse caso, ele não conseguiu entender que são outras colunas. Então, nesse exemplo, clicar e arrastar não pode ser feito. 99% funciona, gente. É que aqui, logicamente, eu coloquei de um jeito né, para provocar um erro e mostrar uma atenção que você tem que ter. Tá? Mas, normalmente, funciona perfeitamente. Tá? É, só que ele, né, ele tentou copiar da coluna C e nesse caso está errado, tá? Aí eu venho então, apago e falo para ele, não, Excel, é aqui, ó, é do D5 ao D9. Fecho parênteses e dou Enter. Agora sim, 5, 7, 8. Ah, e sapato? 17 sapato? Não, só de olhar, bater o olho, eu sei que não tem 17, né? Por quê? Porque ele está copiando a coluna C. Então eu venho, apago e falo para ele que o sapato é a coluna E. Clique em arrasto ou digito. Tá? E total de gravatas, mesmo esquema. É coluna F, ele está somando a coluna C, também está errado. Então nesse caso eu tive que fazer um por um. Tá? Isso na verdade não está correto, né? como eu já havia falado, porque além de demorar, você pode errar na hora que vai digitar ou clicar. Mas é como a tabela foi formada. Né? Às vezes a tabela a gente cria de um jeito, como eu criei aqui, que não favorece o, o clicar e arrastar. Eu teria que pensar uma outra maneira de desenhar a tabela para poder funcionar. Tem, tá? eu poderia ter feito de uma outra maneira, mas foi de propósito. Tá bom? Então tá aí né? o exercício mostrando aí como é que usa a função som. Foi bem devagar, né? O pessoal está começando aí. Nós já usamos essa função soma em outro lugar. Então, é bem tranquilo. Tá bom? Até a próxima.